哥，起来。我就是想在这陪着他。嗯、起来担心了，嗯？这么贵，我多贵，我就不应该买那张床。怎么能怪你呢？这就是个意外嘛。放心吧，妈呢？平时有锻炼，底子好，恢复快，没事的。都怪你，你乌鸦嘴。对。都怪我，怪我，怪我！哎哎，妈，主任，怎么样？主任，李总，李太太，我们出于慎重啊，给老人做了一个完整细致的检查，就是骨裂，问题不大，治疗也都做了。知道您和太太都忙，就不建议住院了，回家休养是一样的。谢谢主任，不客气。谢谢谢谢，妈，让您遭罪了。哎呀，这算什么遭罪呀、啊？人老了，能不磕着碰着的吗？啊，没事，别担心，别担心。恒杰啊，哎，送我回家。好嘞，走了。妈，你这是要出门啊？哦，我我还要出去走走，再吃饭的。哎，你怎么突然来了？不是让你不要来的吗？专心工作，妈没事的。你不是以前就告诉过我吗？这医院里头呀，病人呀，病菌呀，多的是。快快快，床上躺着啊！快快快快快快，躺躺躺躺躺躺躺躺上去。哎，我爸呢？啊啊？哦，哎，你看你那个马总啊，送来好多吃的。我就让你爸回去歇着了啊！哎，那你跟他说明白了吗？他怎么还往这儿送东西呢？我该说的都说了，说了也没用啊。你说别的吧，都给他送回去。这外卖人家也不退呀、啊，扔了也怪可惜的。你说怎么办？他不死心啊，是因为你还单身。如果你有了谈婚论嫁的固定的男友，他自然也就觉得没意思了。那你给我找一个呀。我要给你找。说好一起吃饭的，怎么总不过来啊？哎，旺旺，那个，我给你介绍一下哈、啊，这是妈妈原先单位的老同事，正好中间碰上了。啊，这是我女儿，廖旺。你好。你好，廖旺。你也住院啊？这么巧，年纪大了，在医院出现的频率也就高了。啊，那你们母女俩好好聊聊，我我过去了。嗯，哎，哎，你看，我们这个岁数的，谁要进医院，总能遇上老同事啊、老朋友啊的。你饿了吧？咱们赶紧把饭吃了。今天我没什么事儿，就好好陪你啊。
，妈，我回来了。金金回来了，哟，今天不用加班了。嗯。姑姑。哎，坤坤回来了。我就是把他送回来，我马上还得走。哎呀，你看你工作这么忙，他那么大人了，还不知道自己回家呀？这不刚才在下雨吗？他说他跑好打车，啊，我就顺道把他送回来了。嗯。哎呦，我看他最近好像工作压力挺大的，我就让他跟他单位请假，在家里休息几天。啊、哦，那他没事吧？应该没什么大事吧。啊，那我做饭去了，在家吃饭啊。现在罗修他有律师，他的律师会帮他处理好一切，你就不要有事没事再往他那跑了，安心在家待着。哥，志玲姐介绍那个廖律师，她也就是个小姑娘，她真的可以帮到罗修吗？人家律师帮不了你，能帮得了？就算你不相信廖旺，你也应该相信志玲姐看人的眼光吧。嗯，你先别出来啊，我在这待着。怎么了？这冯丫头又惹祸了？啊，没事儿，真没事儿，有我看着她呢，她能出什么事儿啊？真没事儿啊？还真没事儿。哦，大二早你休息了。嗨。我叫醒，睡好了。行，那我扶您下去吧。好，下楼。哎呀，哎，光光，我怎么觉得好像刚才什么律师常律师的，还有律师什么事儿啊？哦哦哦，那个他老板不是叫罗修吗、啊？罗修现在找了个律师，帮他处理一下工作室上的问题。啊、光光，那没有晶晶什么事儿吧？哎呦。老板跟律师之间的问题，他一个小员工都插手不上了。律师，律师，这满哪都是律师，我现在就不敢听见“律师”俩字儿，我听见我这气儿不打一处来，我要犯病。光光，光光，哎哎哎，来了来了，坐呢。啊，我跟你说，光光，你以后找对象啊。呃，你找个做医生的、当护士的，哪怕是唱歌的、跳舞的，再退一步，服务员都行，就是不能找律师。那律师是进不了咱们杨家的门的啊，咱们杨家也承受不起。妈，光光现在连对象都还没呢，你想远了啊！等他有对象就来不及了，就是因为他没有对象，才给他立下规矩呢。怎么哪儿都有你插话呀，光光？你知道奶奶和别的老太太不一样，奶奶不会逼着你结婚生孩子，可是你要找对象，那奶奶是必须亲自把关，你听到了没有？知道大声点，听到了没有啊？啊，我我听到了，一定带回来给您亲自把关。那个什么，那我正好想起来，我台里面还有点事儿，我就不在家吃饭了。你又回去啊？不是，我真有事儿。哎，走走走走走，他反正也留不住你，爱上哪生哪。去去去去去去。光光啊，你不是说在家吃饭的吗？你看，把奶奶给失望的。啊，不是，我刚刚想到我们台里。走，你就让他走。吃了。你记着，你别老吃外卖啊，别熬夜，早点休息。哥，回来了。我煲了汤，你先喝点汤，饭这就好。哎。怎么这么蔫啊？案子不顺利。
你现在办的可是社会关注的大案子啊，绝不能怂。老六，啊，嗯，你对自己的教育成果这么没有信心，我什么时候怂过？这个案子不光是社会大众在关心，你的主任也想通过这个案子试试你的成色。这个案子办好了，对你收获一定很大。但是你呢，啊，也不要心里边负担太重，量力而行，尽力而为吧。老廖同志，小廖受教了啊！我去盛饭啊！爸爸，哎，原来我妈研究所里面有个顾老，你认识吗？认识啊，你妈妈刚去研究所的时候。都是顾老照顾着他，他也住院了，而且两个人住在一个病区，你知道吗？啊，这么巧啊，那正好，你妈在医院还能照顾照顾顾老，顾老也不容易。不是老廖，你心怎么那么大呢？你自己媳妇儿照顾别的男人，你自己愿意啊？你放心啊你。什么心大心小的，互相帮衬着呗。再说了。还有什么能够出格的事儿啊？我告诉你，真干出出格的事儿啊，就晚了，生米煮成熟饭了你怎么来了？不放心你吧，过来看看。别着急，再想想，我或许没有想。
别动。哎，妈，我炖的粥，来。我来吧。哎，我自己来吧。妈，我喂你。你不是还有事儿吗？要不你先去忙吧。我没什么事儿，而且妈这个样子啊，你一个人怎么照顾过来？我怎么照顾过来？就算你再也帮不了什么忙，你去忙吧。没有，老陈。什么叫我帮不了什么忙啊？唐静，你去忙吧。你那是大事儿，我这儿你不用操心了。你就记住了。自己的东西早晚都会到自己手里的，你不用着急呀、啊。我知道了，妈，那我就先走了。路上注意安全。你要哪儿不舒服，随时跟我说。好，你放心啊。注意安全，妈，再喝一口。来，明天你让他助理过来拿衣服吧。他既然搬出去住了，衣服鞋子都在家里，每天多不方便呀。你们已经有一个多月没有一起回来看我，我就觉得你们之间是不是出了什么问题？我之所以这么急急忙忙搬过来，我就是想看一看，你跟恒基究竟是怎么了？没怎么，就是都太忙了。说是住在钱沟村，我一个电话不到半个小时就回来了。从一开始我就怀疑。说是住在钱沟村，那都是在骗我。我把腿撞伤了，我是先给你打的电话，然后才给他打的电话。好嘛，他倒比你先回来了。志玲，你究竟让妈怎么做，你才肯跟我说实话呀？志玲，你跟恒基究竟是怎么了？说呀。没怎么，真的没怎么，妈。哎呀，你先好好养自己的身体，行不行啊？我们俩都是成年人了，放心，会解决好我们自己的事儿的。我可以不管你们的事，但恒基是个什么样的人，你比我心里有数，志玲。人的一生很短，没有那么多特别需要计较的事情。多跟让自己舒心的人在一起，别故意找别扭。呀妈，你这是干嘛呀？没你想的那么严重。
杨老师早。早。早早早早。有事儿没事儿？哦，我就是想问你，今天老庄那采访你去不去啊？啊、哦，我接的案子肯定得去啊。收拾东西。不得了，知名律师了。这种案子你也知道，如果做不好的话是要出洋相的。你呀、啊，就是太年轻了，不理智。这种案子能随便接吗？你想想，你一个没结婚的小姑娘，去给一个性骚扰嫌疑人辩护，你想想对你能有什么好？咱们不是说过吗？疑罪从无。我既然接了这个案子，我就得相信我的当事人他是清白的。嗯，你是我带出来的，别到时候怪我没提醒你。那个李太太是什么人？她可不好对付，不吵不闹，丢了这么个案子让你做，廖旺，你可长点心吧。我不管你的私事啊，我只是好心说一嘴。哎，对了，我这个案子你帮我再过一遍。我已经过完了，有些数据不是很清楚，我都已经给你标示出来了。对对对，我就是说你标注这些，你帮我再核对核对。我这忙不过来，你脑快，做的比我快。我要是找 Amy 啊，还不够我跟她着急的啊进去吧，嗯，啊，走，今天上学也要乖一点啊，嗯。看看我唱的好不好啊！先鼓鼓鼓鼓掌，鼓掌。嗯，我，别笑，别笑。我和我的祖国，一刻也不能分割。这大爷是一个思想传统的人，让他上我们节目。说自己的私事，我估计他不会同意。说我们是老年养生节目。可以可以可以可以。尿尿催。得了得了得了，我说老周啊，你都练了多少天了啊？那个调怎么还在姥姥家呀？没找回来？老调了。跑调了吗？你呀、啊，就别唱了，你不合适唱歌，还是跟那些妇女们去跳舞去吧。唱得好，唱得多好呀，周大爷！我姑娘啊，我唱得好吗？唱得特别好吧，奶。跑调了吗？没有，太好了。听见？嘿嘿，人家姑娘说实话呀，姑娘。唱得好着呢，周大爷。哎，姑娘啊，你怎么知道我姓周啊？啊啊，是是这样的，那个周大爷，我是电视台的，我们有一档老年的养生节目。姑娘，骗我的吧？不是我，周大爷，我骗您干嘛呀？我，同志们，啊，同志们，事情是这样的啊。他说没骗我，我告诉你们啊，这都是经验
，现在什么打着电视台的旗号，说给咱们老年人做节目。完后派个小姑娘啊，见老大爷就问长问短的，什么卖卖什么药什么的啊。再后给咱们带到一个偏僻的地方，完后接着给咱们上课，一上上两个小时。上完课以后呢，那你掏钱，掏钱干什么呢？买药。<笑>姑娘是这样吧？对对对，哎，不不不是不是。我跟你说啊，骗骗他们啊。没问题，骗我没戏。<笑>不是周大爷，不是周大爷，周大爷，我不是骗您，我唱歌。周大爷，您说这个骗年轻漂亮是事实啊，但其他都没有。真的，我不是故意要骗您的。骗就骗吧。不是不是，我我我真没骗。您好啊，周大爷。哟，这个是不不易说话，不是不是不是。呃，不好说话，说话不难，说好不易，都不易呀。主持人阳光，是你好啊。哎呦呵，哎呦，见到活的了。不不不，我说我见着真人了。哎呦，很感谢您对我们节目的支持啊。我不喜欢你们这个节目，我老伴和我儿子喜欢你们节目。啊，你们这个节目啊，太假了，太假。哎，不不。我我不是说您假呀，我是说，你看啊，我老伴在的时候就说我这嘴不会说话，你看我说什么的，我是想说，明白，懂。我们节目确实有很多需要改正提高的地方，我们自己也在努力总结。哎，周大爷啊，您批评的对，年轻人，谦虚使人进步，行行，还能好。哎，你们这到这儿来干嘛来了？正想跟您说呢，是这样，咱们台里现在在做一档呢，关于老年人退休以后生活的节目。对对对，我们打听到您是这一代老年活动的积极分子、啊。哎呀，我不算呐，<笑>所以呢，就派我来想找您做个专访，找我做专访？哎，我有什么可访的呀？嘿，不过，你们现在做老年人的节目啊，我觉得是个好事儿。你说现在这个电视台播得出什么节目？哎，要不这样，我们找一个没有人的地方，我们单独聊，单独聊。哎，要不这样吧。把这些老头老太太都叫上，集思广益，对你们节目一定是有好处的。哎，也好，但是我们一个一个来，您是第一个。对对对，先是我。哎，对。<笑>行，去哪儿呢？哎，这边有一个茶室，到那儿让安静。好啊，去那儿啊，去那儿吧。走。哎，我我给您拿，我给您拿。您走。您请，您请，您请。那这样，走。你好，你好，请问您找谁？有预约吗？嗯、哦，我想找一下廖旺律师。啊，廖旺律师在这边的办公区。好，谢谢。你突然来找我，是罗修有新的进展吗？有。我被他炒了，算吗？你终于被他炒了，姐姐，我这次来我就是想问问你，你这边有没有什么进展呀、啊？你都被他炒了，还关心他的案子啊？对啊，我被炒了，这不正好吗？我就有时间搜集证据，然后还他清白。Good， 找到了吗？头疼的就是这个，我去找了好多人，都是跟罗修合作过的人。我希望他们可以站出来证明罗秀的清白，但是他们谁都不想卷进这件事情当中。你说这些人呢，都是有头有脸的人，他们躲这些是非还来不及呢，怎么会给自己惹麻烦？再说了，谁也不能证明罗秀是清白的，因为你也拿不出什么有效的证据来。姐姐，我这几天呢，在家里看了法律书。书上说，谁主张谁举证。像蓝雪，她这样大张旗鼓的告罗修，难道是她有什么证据吗？蓝雪起诉罗修，从来就没有想过要赢。其实赢不赢对她来讲也无所谓，她的目的呢，现在已经达到了，靠污蔑别人，坏别人名声上位，这也太坏了吧！人性是很复杂的。不过刚才你倒是启发了我一些新的思路，我准备再用别的方法试一试。是。
什么办法呀？等我做成了，你就知道了。你也知道，这个案子很难。我知道，如果这个问题解决不了，罗秀他就翻不了身了。周大爷，我给您再换杯茶吧。哎呀，我喝这白开水就行了。茶呀，戒了。啊，我还没听说过还有戒茶的呢。嘿嘿，不是这样的。以前啊，我老伴儿最喜欢喝茶。每天中午吃完午饭，眯瞪一觉，醒来的第一件事儿就得泡一壶好茶，一边喝茶，一边聊天，聊聊晚上。吃点什么好的，去买点什么菜。<笑>有时候我老伴儿呀，也会跟我聊聊那些合唱团的老头老太太的趣事儿。<笑>这不，我老伴儿现在不在了，说走就走了。我就再也不喝茶了，一喝茶就想他，比喝酒还上头。<笑>哎。刚才你们说我是老年活动的积极分子啊，我可不是啊，我老伴儿才是呢。哎，当年啊，这以前，这公园的所有的活动，什么唱歌跳舞啊，是向向他不落下，他也总爱让我去，我不爱去，因为我不行，我哪像他呀？这浑身上下，从年轻的时候就一身的文艺细胞，这一辈子最遗憾的是，没有当上一个文艺工作者。哎，周大爷，那您为什么现在非要坚持加入这个老年合唱团呢？啊，是这样，老伴不是不在了吗？嘿，在家里看不见他了，所以我想，我想要不就参加他们合唱团，跟他们以前那些朋友在一起，体会体会他原来的生活，这样的话。不就感觉他跟我在一块儿一样吗？嘿，这没想到啊！这帮老头老太太非说我是唱歌跑调，闺女，我唱歌跑调吗？没有，没有，一点都不跑调。真的假的呀？真的好着呢，一看您就没少下功夫，是吧？是。呃，赵大爷，嗯，我觉得我得跟您道个歉。道什么歉啊？我们刚才沟通可能出现了点误会啊，其实呢，我是希望您跟您的儿子一起来我们这儿做节目。做节目。廖律师，廖律师。廖律师，你把我忘了，我是马太太啊，我是张阿姨介绍来的。林总，哎呦，谢谢谢谢。你找我什么事儿？你说吧。啊，是这样的，哦，你这儿是不是收费的吗？啊，我这样，你加我个微信，我转你个红包、啊。红包就不用了，费也不收。您这样，你要有什么事儿啊，你一次性咨询完，我还有别的案子要做呢。哎，好的好的。我上次不是跟你说过吗？啊，我婆婆想改嫁一个老头，我就是想问一问，老头的房子我婆婆有没有份呢？如果是婚前财产的话，那就没有份。哦，那如果让老头把旧房子卖掉，婚后再买一套新房，这样我婆婆就应该有份了吧？你除非有足够的证据证明这是夫妻二人共同的财产。如果是把老房子卖了，换了一个新房子，那房子的归属权该归谁的还是谁的？哦，那如果那如果让老头在房产证上加上我婆婆的名字呢？啊，是这样的，要不您等这件事情真正发生了，您再咨询，我这儿还有别的事儿呢啊。啊，啊，那你忙，我先走了。廖律师，我再占用你一会儿时间，就一会儿。廖律师，我。
我婆婆和那老头子在一起呀、啊，他只同居，他不结婚，这样不行吧？这属不属于违法呀？这算不算老头子在耍流氓？廖律师，你帮我发封律师函，吓唬吓唬那个老头。阿姨、啊，我们律所不负责逼婚。你要是认为那个老头在耍流氓，你应该出了门之后打幺幺零，让警察去抓他。你就说那老头耍流氓，行吗？胡闹！哎，周大爷，您先别着急好不好？您不妨坐下，听听我的想法。对呀、啊，周大爷，您别生气，先坐会儿啊。周大爷，您先坐一会儿吧，啊，别生气。赵大爷，我也不瞒您说，我父亲是在去年走的。你，你看我这儿，其实他生前跟我交流挺少的，平常都是忙于工作，也不怎么回来。就算回到家，我们父子也很少聊天。可以这么说，我跟他不算是很亲近。但是这一年以来，我基本上每天都在想他。我时常在想，我自己作为《好好说话》这个栏目的主持人，我每天在帮助其他的人进行良好有效的沟通。但是我自己呢，我却从来没有跟我父亲好好的聊过一次。如果给我一次机会的话，还能回到过去，我真的很想跟他面对面，就这么坐下来聊一聊。我想了解他的经历，我想了解他内心深处的想法，我想了解关于他的一切。小燕儿，听我说句话，这世界上啊，没有一个爹不亲自己儿子的。有的人呐、啊，不善于表达，说不出那些肉麻的话。哎呀，什么肉麻呀？不是肉麻。你看，我这又不会说话了，我就是。我就是想想劝劝你，我明白，周大爷，您不用劝我的，反而我想劝劝您啊。您现在有大把的时间跟自己的儿子沟通，为什么不坐下来跟他好好聊一聊呢？他一根筋，还啰里啰嗦的，聊不到一块儿。根据我的观察，你应该对那个马大娘没有任何意思，从来不会有跟她在一起啊，想要相处的那个意思，没有吧？那既然是这样，或许当中有什么隐情我们不知道，但你可以跟你自己的儿子去聊，去沟通啊。不能说啊，有些事儿啊，跟自己的儿子也不能说。一个男人呐，一世对老婆要忠，对兄弟要义。我老周不会做不忠不义之人。呃，周大爷，嗯，哎呀，小杨，既然我儿子找你了。那我就托你给他一句话，跟他说：“我的事儿不让他管。”亏他想得出啊！他妈妈尸骨未寒，活着的时候白疼。
那现在怎么办呀、啊？回去。不是，曹儿，你怎么了？你没事吧？我头一次听你聊这些，而且还是当着一个第一次见面的当事人聊。我们要听牛总监的话，改良工作方法。姐、啊，你再这么挠这盆竹子，他会抑郁的。说说吧，叫我来什么事儿啊？先说说你自己的案子吧。我的案子还有必要跟你说吗？我相信每一个细节，丁宁都已经跟你汇报过了吧？对，丁宁是跟我说了。嗯，难得你现在能站着当事人的角度去考虑问题。嗯，他这个嘴啊，真快。阳光。你现在的状态非常好啊，这样就对了